ആലപ്പുഴയില് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കായല് കൂടെ ഒരു ബോട്ട് യാത്ര നടത്തണം അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മാംഗ്ലൂർ എത്തി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫുഡ് ടൂർ അത് നിർബന്ധ മാംഗ്ലൂരിയൻ ക്യൂസീൻ ഒരുപാട് ഫ്ലേവേഴ്സിനും സ്പൈസസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വിസീൻ ആണ് സീ ഫുഡ് സീ ഫുഡിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വിസീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ മാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് ഒരു മാംഗ്ലൂർ ഫുഡ് ടൂർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഫുഡ് ടൂർ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് മാംഗ്ലൂർ ഫുഡ് ടൂർ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മള് ന്യൂ താജ്മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലേക്കാണ് പോണേ കേട്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് നയന്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് മാംഗ്ലൂർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വളരെയധികം പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും കൂടിയാണ് ഈ ന്യൂ താജ്മഹൽ അവിടെ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ നോക്കി കുറെ വായിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തായാലും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാണാം നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ കുടമാൽ രംഗറാവു റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോഡിലേക്ക് എത്തിയേക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹോട്ടൽ ഉള്ളത് ന്യൂ താജ്മഹൽ അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് യു ടേൺ ഒരു റൗണ്ട് പോയിട്ട് യു ടേൺ എടുത്ത് വന്നു ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ലെഫ്റ്റിലാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് കാണാൻ കേട്ടോ വണ്ടി ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയില്ല പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സെക്യൂരിറ്റി ചട്ടം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് എടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്തിടാനും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചേർത്തിടാം ന്യൂ താജ്മഹൽ ഇതിന്റെ ന്യൂ താജ്മഹൽ കാഫെ ഇതൊരു പ്യുർ വെജ് റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് തൊട്ട് ആണെന്നൊക്കെ എഴുതി അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടില് ഓക്കെ ഇവിടെ നല്ല ഒച്ചയും ബഹളാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം കേൾക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ലക്ഷ്മി എല്ലാം പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണേ എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യണേന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വന്ന് ആൾ വന്ന് പറഞ്ഞ മെനു കാർഡ് ചോദിച്ചില്ല എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തു എന്താ ഓർഡർ ചെയ്തേ നമ്മളിപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടീ റൊട്ടി ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാംഗ്ലൂർ ബൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോഫി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് നെയ് ദോശയാണ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ അവിടെ കിട്ടുന്ന പോലെ ഗീ റോസ്റ്റ് അല്ല ഇത് അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ തട്ട് ദോശ കിട്ടില്ലേ അത് നെയ്യിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല കാരണം കഴിക്കാറുള്ളതാണോ ഈ ടീ റൊട്ടിയും മാംഗ്ലൂർ ബണ്ണും ഇവിടെ ആക്ച്വലി വാങ്ങി മാംഗ്ലൂർ ബൺ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് വന്നതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുഡ് ടൂർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പോയി കഴിക്കണ്ടേ അതിനുള്ള ഒരു വയറും കൂടി വെക്കണ്ടേ സമയം തൊടുത്തില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതെ ഇതാണ് ഈ മാംഗ്ലൂർ ബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കൊങ്കിണി ഫാമിലീസ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്നാക്സ് ടൈമിലൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ബൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബനാനയും ഷുഗറും ജാഗറി ഒക്കെയാണ് ഫില്ലിംഗ് വരുന്നത് പക്ഷെ അത് സ്വീറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കോങ്കനറ്റ് ചട്നിയാണ് നമ്മുടെ നാളികേര ചട്നി ഇല്ലേ അതാണ് പിന്നെ ഈ ടീ റൊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ജീരകം ഒക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പൂരി അതാണ് സംഭവം ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു പീനട്ടും പച്ചമുളകൊക്കെ കൂടി അരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചട്നി കിട്ടാറുണ്ട് ഇന്ന് അത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ചട്നി തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ ഈ സൈഡിലേക്കൊക്കെ കോഫി കോഫി ബീൻ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കോഫിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ഇടിച്ചെല്ലാം കാപ്പി ഇഡലൻ മീൻസ് നല്ല അടിപൊളി കാപ്പി തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല നല്ല തമിഴ് റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ കിട്ടണമുള്ള കാപ്പിയിൽ കറക്റ്റ് മധുരം കറക്റ്റ് എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലും എന്താ പറയുക മിക്ക സ്ഥലത്തും കാപ്പി അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് നല്ല ഇതാട്ടോ അത് ബണ്ണ് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാട്ടോ ബണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലത്തെ ബണ്ണല്ല അല്ലേ വെറുതെ കഴിക്കുമ്പോഴല്ലോ ചെറിയൊരു പൂരിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അന്നാ മധുരം ഉണ്ട് അന്നാ പൂരിയും അല്ല നമുക്ക് ചട്നി കൂടി കൂട്ടി കഴിച്ചു നോക്കാം ചട്നി അടിപൊളിയാട്ടോ ഐസ് ആയി ബിസ്കറ്റ് റൊട്ടി അത് നമ്മൾ ഈ മാംഗ്ലൂർ ബൺ കഴിച്ചല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രൈഡ് ബൺ പോലെയാണ് ബൺ അല്ല റൊട്ടി അങ്ങ് എൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ സ്പൈസി ആണെന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എത്രത്തോളം സ്പൈസി ഫില്ലിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല വന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞത് ബിസ്കറ്റ് റൊട്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെയും ഈ ഒരു ചട്നി വന്നിട്ട് ചട്നി അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചട്നി അപ്പോൾ ബിസ്കറ്റ് റൊട്ടിയും കൂടി ലക്ഷ്മി ട്രൈ ചെയ്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു ചട്നി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചട്നി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സമൂസ ആൾക്കാർ ഓർഡർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചട്നി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഫ്സിൻ്റെ ഒപ്പം ചട്നി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒപ്പം കോമൺ ചട്നി ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിച്ചു മൂന്നെണ്ണത്തിനും മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സിമിലർ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ മൂന്ന് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ അവരിങ്ങനെ ഉഴുന്നൊക്കെ വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലേക്കാണ് മാംഗ്ലൂർ ബൺ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ഡൗ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഫ്ലേക്കി ആയിട്ടാണ് വരിക ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ലിംഗ് മാത്രം ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കേ സ്പൈസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ സ്പൈസി ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്പൈസിനെസ് ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക കടുകും ഇതൊക്കെ വറുത്തിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സൂപ്പാക്ക് വാങ്ങിയിട്ടോ ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര അധികം ഓവർ സ്വീറ്റും അല്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാല് പീസ് വാങ്ങി ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പഴയ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണല്ലേ പഴയ ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതേ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ പത്തൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഞാനിപ്പോ ഒരു എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ആംബിയൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത എങ്ങനെ പോകണം നമുക്ക് ലക്ഷ്മിയോട് ചോദിച്ചോക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ബോണ്ട ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഇളനീരൊക്കെ വെട്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല ഐസ്ക്രീംസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐസ്ക്രീം ആണ് അത് പോയി കഴിക്കാം ന്യൂ താജ്മഹൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എ എസ് ആർ പൈ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 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 സ്ട്രീറ്റിലേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദോങ്കരി കേരി ശ്രീ വെങ്കട്ട് രമണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടെമ്പിളുണ്ട് ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഒരു വഴിയിലാണ് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞത് ശ്രീറാം കമ്മത് അവരുടെ ബോണ്ട ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഷോപ്പ് ഉള്ളത് അതാണ് നേരത്തെ തൊട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓ 
केरला मलयालम मलयालम ओके ओके ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ഹാർഡ് മലായി വേണോ ലൈറ്റ് മലായി വേണോ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഫുൾ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഐസ്ക്രീമിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താ അത് പറയാം ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ട് അതേപോലെ മധുരം ഉണ്ട് ഫ്ലേവറാ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതാ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആൾ ആളുടെ കയ്യിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്ര ബട്ടർ സ്കോച്ച് വാനില ദെൻ മാങ്കോ മാങ്കോ പൈനാപ്പിൾ ലിച്ചി കേസർ ബദാം ദെൻ സ്ട്രോബെറി വിത്ത് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ റോയൽ ലേഡി ദിൽ കുഷ് ആനന്ദ് മഹാരാജ ഹൺഡ്രഡ്സ് അപ്പം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത്ര അപ്പോൾ ആൾ പുതിയതായിട്ട് എന്തോ ഒരെണ്ണം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ഫ്ലേവറും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ബ്ലാക്ക് കറൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് കറൻറ്റ് ബ്ലൂബെറി വിത്ത് ജീറോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ടു ബി ദ താനിയ ഫ്ലാവിയ ഗ്രേഷ്മ ഓക്കെ Why did you name it the Bonda ice cream? Bonda in local language is the tender nut that is called to be the Bonda. Tender coconut? Oh. Tender coconut? Yeah. Oh, okay. In Tulu, Tulu. Tornada, Konkani, oh, okay. all languages, no? uh-huh. local languages. Eh? Okay, okay. That is, this is called to be the Bonda. Oh, okay. Bonda is the ice cream. Bonda. Okay. It is not Bonda. Okay, Bonda. Bonda. Bonda, okay. അപ്പോൾ ബോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ബോണ്ട ബോണ്ട എന്നാണ് ബൊണ്ട ബൊണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് തുളു കുങ്ങണി ഇതിലൊക്കെ ഈ ഇതിനാണ് പറയണേ ഇളനീർ അതെ ഇളനീർ കരിക്ക് കരിക്കിനാണ് ബൊണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാണ് ബൊണ്ട ഐസ്ക്രീം കേട്ടോ വേറെ എവിടെ കിട്ടൂല്ല ഇങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം അതും ടെൻഡർ കോക്കനറ്റിൻ്റെ മലായി അതായത് അങ്ങനെ പ്രോസസ്ഡ് മലായി അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രോസൺ മലായി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുല്ല വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മലായി സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് Actually, that to be the 1.5 BV uh-huh. or the 1.5 gram uh-huh. per kg, okay. that to be the rating okay. according to the, our ISO standards. Okay. But for the longevity of the life of the basic item, they are adding the more. Okay. Okay. Who is going to check here? Uh-huh. <laughs> so, what, what flavor is this now? You just enjoy it. Tell your name <laughs> so that I can start in your name. <laughs> അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് ഈ ഇളനീരിൻ്റെ മലായി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് വാനില ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഴം അരിഞ്ഞിടുന്നുണ്ട് എന്ത് പഴം എന്നറിയില്ല പഴം അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലേവർ എന്താ അതിന് പറയാം സിറപ്പ് പോലെ എന്തോ രണ്ട് സിറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ആൾ പറഞ്ഞില്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിന് പുതിയ പേരിടാം നിങ്ങളുടെ പേരിടാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നെ ജായ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഓർമ്മ കേട്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ കഴിച്ച അട്ടിപ്പൊളി കിഡിലൻ കിണ്ടം കാച്ചി ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ മാംഗ്ലൂർ വരും കിഡിലൻ കസ്റ്റാർഡ് എന്തോ എന്തോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഷൻ കേട്ടോ ലക്ഷ്മി കൊണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് പറയും 
ഞാൻ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ വലിയ ഫാനൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് കാരണം ഇതിൽ ആ പഴവും മലയൊക്കെ കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഓവർ സ്വീറ്റ്നെസ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീലാണ് കഴിക്കാൻ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആൻഡ് സീക്രട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ാരമലിന്റെ എന്തും പഴവും ആമലായും പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഇത് കൊറേ നേരമായി ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് മാംഗ്ലൂര് വരുന്നതൊന്നും നഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അറിയാം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ കസ്റ്റാർഡ് ആഡ് ചെയ്യില്ല ഒരു മഞ്ഞ കളറില് അതല്ലേ കസ്റ്റാർഡ് അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും പിന്നെ ഇളനീരും അങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ടേസ്റ്റ് പക്ഷെ അടിപൊളി ഒരു റിഫ്രഷിങ് ടേസ്റ്റ് ആണ് അതായത് മനസ്സൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സന്തോഷം വരണ പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് Thank you. Thank you. Thank you so much. It's so good. With the additional 10 rupees, the dry nuts are there. Oh. Next time you can, if you are coming, no? Okay. It's fine. Yeah. Okay. You have to ask. Okay. 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 Thank you. Okay. Thank you. Bye. 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 Take care. Ah, what's your name? Lakshmi ah. Hari. Hari. Hari Lakshmi. Yeah. <laughs> <laughs> yes. Bye. Bye. Okay, sir. Bye. Bye. Okay. Bye. Bye. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഉണ്ടല്ലോ എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എള്ളു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പറയാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം ആഡ് നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയണം അതിന് ടെൻ റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളൂ അപ്പം നട്ട്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് തരാം കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിസേർവേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജും അതായത് ഇത് ഫ്രോ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കേടാണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അത് പറയുന്ന കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ആൾക്കൊരു കുക്കിങ്ങിനോടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക വെറുതെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല അത് ശരിക്കും പാഷനായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ആൾ അത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ ഏജിലും ആൾ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം പുതിയ കോമ്പിനേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് വിൽക്കാൻ നോക്കുന്നു പുതിയ പേരുകൾ ഇടുന്നു അത് അത്രയും പാഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ആ പാഷൻ ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ബൊണ്ട ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫുഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിയേക്കാണ് കേട്ടോ ഷെട്ടീസ് ലഞ്ച് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മീൽസ് അല്ല മീൽസ് ഫിഷ് താലി കഴിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറായിട്ടോ കാരണം മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വയർ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം പോലും കിട്ടാണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ പെർഫെക്റ്റ് പാസ് അല്ലെ പാസ് ബാഡ്മിന്റൺ ഒരു അക്കാഡമിയുടെ പാർട്ടിയിൽ നിർത്തിയിട്ടേക്കായിരുന്നു ആര് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല എന്തിനാണ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടേക്കണെന്ന് വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ കൊറേ നേരം അവിടെ കിടന്നു കൊറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മളിതേ ഷെട്ടീസ് ലഞ്ച് ഹോം എന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാണ് ഇനി ഇവിടെ എവിടെ കൊണ്ട് വണ്ടി ഇടുന്നു ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം എവിടെ അവിടെ കല്ലില്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്താവോ പ്രത്യേകത ഷെട്ടീസ് ലഞ്ച് ഹോം ൻ ക്വിസീനില് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ സീ ഫുഡ് ഡെലിക്കസീസ് കേട്ടോ കുറേ അധികം സീ ഫുഡ് ഡിഷസ് മാംഗ്ലൂർ മാംഗ്ലൂരുണ്ട് പല പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സീ ഫുഡ് ഡിഷസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും മെയിൻ ആയിട്ട് ലഞ്ചിലാണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ഇതല്ലാതെ ഈ ഷെട്ടീസ് ലഞ്ച് ഹോം അല്ലാതെ കുറേ ഇതിനേക്കാളും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് ഗിരി മഞ്ചാസ് മച്ച്ലി ജനത ലഞ്ച് ഹോം ഇങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഗിരി മഞ്ചാസും മച്ച്ലിയൊക്കെ കുറേ അധികം ഫേമസ് ആണ് അങ്ങനെ പോകാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറേ അധികം യൂട്യൂബേഴ്സും അല്ലാത്തവരും ഒക്
ഇവിടെ താഴെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂടാതെ മുകളിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സർവീസ് ഇല്ല അത്ര അവൈലബിൾ അല്ല മുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഈ മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കിളിക്കും സിനിമയിൽ രേവതി പറയില്ലേ കുരങ്ങ പൊരിച്ച് കോഴിയുടെ മണന്ന് അതേപോലെ കേട്ടോ കയറി വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉച്ച ഊണിൻ്റെ സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉച്ച ഊണിൻ്റെ സമയത്ത് അമ്മ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഊണ് കിട്ടുന്നുമില്ല എന്ന കൊതി വരുന്നുണ്ട് അതേപോലത്തെ മീൻ ഫ്രൈഡ് മണാട്ടോട്ട് താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മെനു ഉണ്ട് ആ മറ്റേ ഫിഷ് ഫിഷിൻ്റെ മാത്രം തോന്നുന്നു ഇതിൽ സൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ചിക്കൻ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഫിഷ് മട്ടൻ സുക്ക അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ നാൻ റൊട്ടി മട്ടൻ കറി മെയിൻ കോഴ്സ് അങ്ങനെ സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതെന്താ ഇത് ഇതല്ലേ ഓ ഇത് ബാറും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അതാണ് ഇവിടെ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ബ്രാൻഡി വൈൻ ബിയർ ഷോർട്സ് ക്വിക്ക് ബൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കം ബാറാണ് അല്ലേ ഞങ്ങളൊരു സീ ഫുഡ് താലിയും ഒരു ഫിഷ് കറി മീൽസും പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് രണ്ടെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ രണ്ടെണ്ണം വേറെ വേറെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ സീ ഫുഡ് താലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം പക്ഷേ ഇവർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഫിഷ് കറി താലിയും കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇപ്പം ഒരുപാട് ഫുഡായിട്ടോ ഇതിലും എൻ്റെയിലും കുറേ ചോറുണ്ട് ലക്ഷ്മിയുടെയിലും കുറേ ചോറുണ്ട് പിന്നെ നീർദോശയുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്മി പറയും ഈ സീ ഫുഡ് താലിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും മാംഗ്ലൂർ ക്യൂസീൻ തന്നെ മൊത്തമായിട്ട് കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ട് കാരണം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ മാംഗ്ലൂരിയൻ ക്യൂസീനിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു നീർദോശ ഉണ്ട് പിന്നെ ബോയിൽഡ് റൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ അതെ ഫിഷ് കറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂന്തൽ ഗീ റോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ചിക്കനിലും പ്രോൺസിലും ഒക്കെ അവർ ഗീ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് സീ ഫുഡ് താലിയുടെ ഒപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൂന്തളും ഉണ്ടല്ല ഗീ റോസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കക്ക ഇല്ലേ കക്ക കൊണ്ടുള്ള സുക്ക അതായത് സുക്ക മീൻസ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിനെയാണ് പറയുന്നത് ഐ മീൻ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസിനെയാണ് സുക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കക്കയുടെ ഒരു സുക്ക ഉണ്ട് ഒരു പൊരിയലുണ്ട് ഇത് രസം ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പടവലങ്ങിയാ തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് പടവലങ്ങി പൊരിയൽ പോലെ ഇത് രസമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉറപ്പില്ല പിന്നെ ഒരു കൂട്ടുകറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈ ഫിഷിൻ്റെ പൊടിയുണ്ട് അഞ്ചൽ ഫ്രൈ അതായത് ഐക്കൂറ ഐക്കൂറ ഫ്രൈ ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് സീ ഫുഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഷ് താലി ഒട്ടും മോശമല്ല കേട്ടോ അതിൽ ഫിഷ് കറി ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ കൂട്ടുകറി ഉണ്ട് പൊരിയലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഫിഷ് കറിയുടെ ബാക്കിയാണോ അല്ല ആ സാമ്പാറ പോലെ വേറൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ശരിക്കും രണ്ടു പേർക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു സീ ഫുഡ് താലി ധാരാളമാണ് ഇത്രയും കുറേ ഭക്ഷണമായി ഇപ്പൊ ശരിക്കും വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷെട്ടീസ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ടോ എ സി ബാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ അങ്ങനെ എന്തോ മാത്രം സെർവ് ചെയ്യുള്ളൂ തോന്നുന്നു ബാറൊക്കെ വേറെ ആട്ടോ എക്സ്ട്രാ അപ്പം എന്തായാലും ഫുഡ് കിട്ടില്ലനായിരുന്നു ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ആണ് ഒട്ടുമോശല്ലായിരുന്നു മറ്റേ ഫിഷ് മീൽസിന് സെവന്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു അല്ലെ ടാക്സ് അടക്കം സെവന്റി ടാക്സ് അടക്കം സെവന്റി വരുന്നു അപ്പൊ അത് 
ഗുഡ് എനഫ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേര് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടപ്പോ എന്താ ഒരുപാട് നിറഞ്ഞുമില്ല എന്നാ കറക്റ്റ് ഫീലിംഗ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് വിടാം അത് ഞാൻ വേറെ എന്താ ആലോചിച്ച് വിടാക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ പോവാൻ പോകുന്നത് പബ്ബാസ് ഐസ്ക്രീമിലേക്കാണ് പബ്ബാസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടി വരുമോന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയുന്നതാണ് മംഗ്ലൂരിൽ പഠിച്ചവർക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇവിടെ അല്ലാത്തവർക്കും ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റായി വന്നവർക്കും ഒക്കെ അറിയുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം പാർലറാണ് ഐഡിയൽ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇവിടുത്തെ ഐസ്ക്രീം മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ കമ്പനിയുടെ പബ്ബാസ് ഐസ്ക്രീം പാർലറിലേക്ക് പോകാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിൽ പ്രഭാകർ കമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾ പല പല ബിസിനസ് ട്രൈ ചെയ്ത് എല്ലാം ഒരു സീസണൽ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാം റെഗുലർ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻകത്തിന് വേണ്ടി അതെ എല്ലാ സീസണിലും നമുക്ക് ഇൻകം ഇൻകം കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് ആൾക്കൊരു ഐഡിയ വന്നത് ആദ്യം ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഐസ്ക്രീം ആൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് പിന്നീട് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് മാംഗ്ലൂരിയൻസിൻ്റെ ഇമോഷനായി മാറിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ ഐസ്ക്രീംസ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ കഴിച്ച ബൊണ്ട ഐസ്ക്രീം ബൊണ്ട ഐസ്ക്രീമിൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീം വരെ ഐഡിയലിൻ്റെ ആണ് ആ ഐഡിയലിൻ്റെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒരു പാർലർ ഉണ്ട് പബ്ബാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പബ്ബാസിൽ വന്നേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പനിയാണ് ഐസ്ക്രീം കമ്പനിയാണ് ജസ്റ്റ് പാർലർ അല്ല ഒരു ഐസ്ക്രീം മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയ പബ്ബാസിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കണേ അതിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു കാണിച്ചു കൊടുത്തേ പബ്ബാസ് ഇതാണ് പബ്ബാസ് കയറി വന്നപ്പോ തന്നെ ഒരു സൊമാറ്റോ ചേട്ടൻ ഐസ്ക്രീം ഡെലിവറി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഈ കിടക്കുന്ന ചെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇവിടെ തിരക്ക് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ വലിയ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുക പുറത്തിരിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പം അധികം തിരക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ വാതിൽ തള്ളി തുറന്നുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറാം ഇതിൻ്റെയും ഇൻറ്റീരിയർ ഒരു ഒരു പഴഞ്ഞ മുലയാണോ അല്ല അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഓണർ ഈ കാണുന്ന മെനു കാർട്ടിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സും കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഐസ്ക്രീംസ് ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഈറ്റ്സ് ഉണ്ട് സാൻവിച്ചസും പി പിസ്സാസും ബർഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗഡ്പട്ട് ദിൽഖുഷ് ചോക്ലേറ്റ് ഡാഡ് അതേപോലെ തിരാമേസു ആണ് ഈ ഗഡ്പട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം അത് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ അത് വാനില സ്ട്രോബെറി പിസ്ത കേസർ അങ്ങനെയൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ കഴിച്ചാൽ ചെറിയൊരു കേസർ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് വേണ്ട എന്നാൽ പിന്നെ തിരാമേസു ട്രൈ ചെയ്യാം അത് കുറച്ചുകൂടി കോഫി ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ആണ് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഡാഡ് പറയാൻ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നതാണല്ലോ ചോക്ലേറ്റ് അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തിരാമേസു ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോഫി ഉണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് വാനില ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മുകളില് ക്രീം ആണ് അതായത് ഒരു ചോക്ലേറ്റിന്റെ എന്തോ അല്ലെ ഫ്ലേവറിലുള്ള ആ ക്രീം ആണ് ക്രീം ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ കോഫിയുടെ ക്രീം ആണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതേ സെയിം ക്രീം ആണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു തിക് ലെയർ ചോക്ലേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ന്യൂസ് ആ സ്പ്രിങ്കിൾസ് അല്ല തോന്നുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് മഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമല്ലേ ആ സംഭവം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ അടിയില് കോഫിയുടെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഉള്ളിൽ നട്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നട്ട്സ് അല്ല സോറി ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ആണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്ത് നട്ട്സ് അവർ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ നൈസായിട്ട് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ചിറങ്ങി കേട്ടോ ഇവിടെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റിന് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ കുറേ നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ ആ അവിടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത
മൈക്കിലാണ് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് കിച്ചണിലേക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവ് പൈസക്ക് കഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ബില്ലൊക്കെ ആയിരത്തി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് അങ്ങനെ ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ബില്ലാണ് അവിടെ ആൾക്കാര് ഒരെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്തു അത് കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ഷോർട്ടീച്ചും ഉണ്ട് അപ്പൊ കട്ടിലിട്ടും അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് കേട്ടോ അത് ഓർഡർ അത്ര ഇത്രയും തിരക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇത്ര ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അല്ലെ പിന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മസാല ദോശ അല്ലെങ്കിൽ നെയ് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ആൾക്കാർ വന്ന പറഞ്ഞ മെനു നോക്കണില്ല നേരെ പറയുന്നത് മറ്റേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പേര് പറയണം ഓരോ ഐസ്ക്രീം തിരാമിസു അങ്ങനെ പേര് പറയാം മെനു നോക്കണില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഹാർട്ട് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ കിട്ടാന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങോട്ടാ ഇനി നമുക്ക് ചർമ്മൂരി കഴിക്കാൻ പോവാം ചർമ്മൂരി ഒരു ചർമ്മൂരി ചർമ്മൂരി ഒരു ഫേമസ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റിലെ മിക്ക മിക്ക സ്ഥലത്തും ചർമ്മൂരി കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് രാജാസ് ചർമ്മൂരി സ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെയും കണ്ടിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് ചർമ്മൂരി സ്റ്റോൾ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അത്യാവശ്യം റിവ്യൂ തോന്നിയ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ ചർമ്മൂരി സ്റ്റോളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടോ ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞു കടയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് കൂടും പോയി കാരണം കട കണ്ടില്ല ലൊക്കേഷൻ എത്തിയെന്ന് ഗൂഗിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കട വളരെ ചെറുതാണ് ഇവിടെ കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്പെഷ്യൽ മസാല ബേലുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ കുക്കുമ്പർ മാത്രമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ടൊമാറ്റോ പച്ചമാങ്ങ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജ സ്പെഷ്യൽ ബേലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ചെറുമൂരി കഴിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ കടയുടെ പേരാണ് രാജ ബേൽ ഹൗസ് ഓക്കെ വാട്ട് ഹാസ് ചെറുമൂരി ഓക്കെ ദെൻ സ്പെഷ്യൽ മസാല നല്ല എരുവുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സ്പൈസിയാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട് സബോള കൊറിയാണ്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ഫുഡാണ് ഇതിനങ്ങനെ എക്സെപ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് പറയാനുള്ള പല പല സ്ഥലത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ നേരത്തെ എല്ലാം അങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഐസ്ക്രീം അത് ഉള്ളത് അതുപോലെ പറയാന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ പറയണതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ബേൽപുരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ തന്നെയാണ് അതിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് ടൂർ മാംഗ്ലൂർ ഫുഡ് ടൂർ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് കാരണം വയർ നിറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി കഴിക്കാൻ വയ്യ ഇനിയും ലക്ഷ്മി കുറെ സാധനങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഗോലി പാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഒരു ഫ്രൈഡ് ഒരു സ്നാക്കാണ് അതും ഈ കൊങ്കിണി ഫാമിലീസ് ഒക്കെ സ്നാക്ക് ആയിട്ട് ടീ ടൈമിന് കഴിക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കൊരി റൊട്ടി കൊരി മീൻസ് ചിക്കൻ കറി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി അതിൽ ബോയിൽഡ് റൈസ് ഒരു വേഫർ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഈ റൊട്ടി ഈ റൊട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ചിക്കൻ കറി വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ കുതിർത്തും അപ്പൊ കോരി റൊട്ടിയും കോരി ബാജിയാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും വയറിന് സ്ഥലമില്ല അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് പക്ഷെ വയർ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോഴല്ലോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ രാവിലെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ആ കൊള്ളാലോ എന്ന് തോന്നി പക്ഷെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആരെങ്കിലും മാംഗ്ലൂർ വരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനി
നമ്മുടെ ഫർദർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂർ മാംഗ്ലൂർ ക്വിസീനും ഇവിടുത്തെ ഫുഡുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ പിന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത വീട്ടി